Justin Bieber vuelve a ser noticia y no por su música. Una mujer se ha colado en su casa y ha dormido en una de sus habitaciones. También los duques de Cambridge que ya tienen niñera para su hijo el príncipe Jorge y otro George Clooney que ve como uno de sus ex pasa por el altar. 7 y 28 minutos, buenos días. Hoy se cumplen 10 años de los atentados del 11M. Una masacre que dejó 192 fallecidos y más de 1.800 heridos. Las... A esta hora de la mañana, guardias civiles continúan con los registros de un piso y de un garaje en Bilbao, acompañados del supuesto colaborador de ETA, Asier González. González ha sido detenido por su presunta colaboración en el secuestro de un concejal de Hermoa. Allí está Juan Carlos Abascal. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué más datos tenemos? Y hoy se cumplen 10 años de esa tragedia, de la tragedia del 11M. Es el mayor atentado en la historia de nuestro país que dejó 192 muertos y más de 1.800 heridos. De aquella matanza queda el dolor de las víctimas, 14 condenados en prisión y una sentencia rotunda que fija la autoría en una célula yihadista. En estos 10 años la policía ha desarrollado casi 70 operaciones contra el terrorismo islamista. En unos minutos se retomarán las labores de búsqueda de los seis marineros desaparecidos ayer frente al cabo de Peñas en Asturias tras el naufragio de su barco. Se cree que los tripulantes están atrapados en la bodega, pero hasta ahora los buzos no han podido sumergirse con garantías por culpa del mar de fondo. Hoy lo volverán a intentar. Susana Hijado. Fatal accidente de un microbús en Gran Canaria. Un turista suizo ha fallecido y se teme por la vida de otras nueve personas. Según el conductor, los frenos fallaron y perdió el control. El vehículo dio una vuelta de campana y terminó impactando contra el suelo. Los heridos se recuperan en varios hospitales de la isla. Daida López. Continúa el misterio en torno a la desaparición hace cuatro días de ese avión de Malasia Airlines en el sureste asiático. Diez países colaboran en su búsqueda y ante la falta de éxito han ampliado en 50 millas el radio de la zona de rastreo. Las pocas las pistas halladas no son suficientes y las hipótesis todavía... Se cumplen tres años del tsunami de Japón. Más de 20.000 personas perdieron la vida por culpa de aquella catástrofe. Entre ellas la mujer de Yasuo, un conductor de autobús. Lo último que ella le dijo es que quería volver a casa y él está dispuesto a cumplir su última voluntad. Todavía hoy, tres años después, continúa buscándola en el mar. Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días. Hoy se cumplen 10 años de los atentados del 11M. Una masacre que dejó 192 fallecidos y más de 1.800 heridos. Las cuatro...